primer bug del juego, el pendejo este se quedó atorado. No me digas que voy a tener que cargar una partida otra vez. ¿Qué es esto? Ah, ya recuerdo esta escena. Aquí tenemos a los... ¿Cómo se dice? A los NPCs que podemos capturar. Podemos matarlos, pero ahí ya depende de ustedes. Yo como no soy buena gente aquí... No sé, no sé si tenga que eliminar a la oleada o tenga que hacer algo. Tiene que activar un botón o algo. ¿Ese es Barney? Sí, es Barney. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video de Half-Life, en esta ocasión estamos en Entropy 02 o Entropy 02 como lo quieran pronunciar Y en esta ocasión estamos en un mod que ya tiene tiempo que salió en la workshop del juego de Entropy 0 eh, Vendría siendo algo así como un Hand Down to Freeman, solo que en vez de Hand Down to Freeman es Hand Down to Barney Porque tenemos que capturar a Barney Calhoun Y... En este juego, pues básicamente jugamos de nuevo como el policía malo, el policía malo, el bad cop, y nuestra misión es capturar o asesinar a Barney y acabar con la resistencia. Bien, si escuchan que hablo de repente un poco despacio es porque no estoy muy acostumbrado a grabar eh, cerca de mi familia. Estoy en mi habitación encerrado, pero generalmente grabo cuando estoy solo en casa, es como más cómodo. Pero bueno. Eh, vamos a continuar con este mod, eh, este mod ya había salido como el año pasado creo, eh, ya es algo viejo, no tan viejo, es reciente, pero eh, se dio mucho a conocer por Boloxed, Boloxed es un youtuber de Half-Life que da a conocer muchos mods y es un youtuber muy bueno y es como, su canal es como una enciclopedia de mods de Half-Life y eso está bastante genial porque de repente entras a YouTube, ves su canal y ahí te salen los nuevos mods que han estado saliendo en Half-Life eh, Te vas enterando de todo lo nuevo eh, Entonces está muy bien También les recomiendo mucho el canal de Lambda Generation Que últimamente es un canal muy activo Pero da muchas noticias de la saga Es un canal en, en inglés Pero de ahí se pueden enterar de muchas noticias Así que bueno Bien, tenemos que encontrar a Barney Y acabar con él Ahí están los NPCs esperando a que los matemos, los rebeldes, muy pacientes, así que bueno, eh, aquí ya hemos acabado con dos, vamos a entrar al edificio, eh, Arbate Communication, es la empresa esta o compañía que es muy común en Entro Paisero, así que bueno, vamos a llevarnos al escopetero que es muy duro. Y al... no quiero gastarme a los soldados, así que vamos a llevarnos a dos Además suelen estorbar mucho Vamos, creo que en la C dabas patada Ah no, en la C das órdenes Es que tengo mucho tiempo sin jugar en tropaicero Ah ok, aquí nuestro compañero nos abre la puerta Retrocedan Espero que el audio no esté fuerte Y aquí básicamente tenemos que cargarnos a... A estos... Hay civiles también no me acordaba que podrían... que poder... Está muerto. No me acordaba que podíamos apuntar y, y disparar al mismo tiempo. En el juego original, en Half-Life 2 no se puede. Hace como el juego más fácil. Pero pues aquí somos un comba y no somos prima. Está en dificultad eh, normal, creo. Déjame ver. Eh, está en... En fácil, vamos a ponerlo en normal Solo espero que no esté tan difícil Siempre jugar como el villano es más complicado Que jugar como el héroe en Half-Life Ya que los rebeldes bajan muchísima vida Esta pistola no se puede agarrar Y vamos a continuar Vamos, bueno Iba a matar al, al civil Pero estos tipos ya se encargan solos Ok, vamos a llevarnos a todos de una vez. Este mod no es muy largo, a lo mucho dura media hora, dependiendo de nuestro ritmo de juego y la dificultad. Así que bueno. Como siempre los mapas están muy bien hechos, son un poco básicos. 
pero están muy bien hechos. Aunque es muy fácil apuntar. Tiene más sentido porque somos un soldado. De repente en el Half-Life 2 original era un poco más difícil apuntar que yo recuerde. Esta pistola tiene mucho retroceso. No recordaba que la visión nocturna fuera blanca. Que yo recuerdo era. Que yo recuerde era roja. Ok, supongo que tenemos que subir eh, arriba del todo, del edificio. Voy a lanzar granada. Uh, granadas verdes. Los addons que tengo son los de siempre. Los addons que siempre suelo usar en este juego. Y un addon que me gusta mucho es este del AR2 de Hable y Felix. Se ve muy bien, me gusta más que el AR2 del juego original. A mí el AR2 del Entropy 02 se me hace muy feo. Es como que de repente las texturas son muy bajas y se ve muy falsa. Se ve como de cartón. Hay Vortigaunts también, científicos. No me acordaba que teníamos el MP5. Vamos a hacer que nuestros compañeros nos esperen aquí. Porque tenemos que poner un C4 en esta zona. Ok, vamos a lanzar aquí granada. No me acordaba que los rebeldes tenían robosierras hackeadas. A ver, cúbrete. Le han bajado mucha vida al élite. Me los estoy cargando muy fácil. De repente creía que me iban a dar más batalla. Pop, me acaba de dar. <ríe> Eso fue un error, supongo. Me acaba de dar el Vortigaunt energía de traje. Supongo que es un error de programación. Ya que son enemigos. Síganme. Aquí hay uno escondido, sí. Tengo entendido que podíamos, en el Entropy 02 original, podíamos arrestar a los civiles. Miren cómo los hemos masacrado. No sé si tengo un mod de sangre instalado. Así que continuemos. De repente si la sección se repite mucho voy a hacer un corte para que no sea tan cansado ver lo mismo. Aquí tenemos a Barney. Y tenemos al tipo este del juego original, del entropaicero original. Que es el rebelde este que nos jodía mucho la vida. Perdonen si los subtítulos están en inglés, pero este mod no tiene traducción, solamente el juego original. Traducción al español. ¿Por qué se han quedado ahí mis compañeros? Ah, la puerta se ha bloqueado. Todos sabemos eh, que a ese tipo no le va a ir muy bien en el juego original. Ese rebelde de rojo que estaba al lado de Barney, que habla mucho, es el... Creo que el personaje más odioso de la saga Intro Paisero. Lo dobla el Lambda Generation, el youtuber, pero es odioso, además su voz es odiosa. No creo que lo podamos matar aquí, ya que en el juego original eh, el clon del Bad Cop lo mata con un, de un escopetazo en la cara. Es una muerte muy satisfactoria de ver. Ok, ¿estoy encerrado o qué? Parece que sí. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Estas son ventanas blindadas. Estaba un poco perdido, pero tuve que ver un video del Boloxet para orientarme un poco porque de repente estos mapas son muy confusos. Teníamos que salir aquí para eh, recibir nuestros refuerzos. Parece ser. Aquí están. Vamos a usar la MMP5 y la ballesta. Okay. ¿Qué tiene en la espalda este combine? ¿Qué tiene en la espalda este combine? Tiene como una torreta, ¿no? Montada. 
Ah, no, tiene una de esas cosas que son como para abrir puertas selladas. Ok, parece que no. Tan difícil es abrir esto. Que esa parece puerta de simplemente metal normal. Puerta oxidada. Ok, vamos a hacer que nuestros compañeros nos cubran. Supongo que aquí habrá enemigos. Más rebeldes muertos. ¿Y esto qué es? Eh, esto es el uno de esos periódicos que vemos en, en Half-Life 2. Solo que aquí vemos al tipo, al viejo este que es fundador de Apertur, si no me equivoco. Que es como el esposo de GLaDOS. No, no, no estoy muy familiarizado con el lore de Portal. No es que sea muy fan de Portal. Pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, sí, estamos en Apertur. Ya vi el logo ahí. Supongo que es por aquí. Bueno, simplemente síganme y ya está. Y tiene pinta de que aquí va a aparecer un Gonom Zombie. Esas cajas de allí verdes tienen... Eh, Bullsquid, si no me equivoco, o Pit Drones, tiene Fauna Xenian aquí, salvaje, así que no hay que romperlas, o hay que evitar que las rompan. Pues... Los de la ballesta bajan mucha vida. Estos rebeldes de la ballesta son el equivalente a las asesinas Black Ops. Cuidado con este. Este soldado hace muchísimo daño y sus disparos son muy certeros. Ok, cúbranos. Provisiones. Tenemos que encontrar una torreta. Abrimos aquí. Y estos imbéciles, espero que no se queden ahí trabados. ¿Qué zona es esta de aquí? Creo que esto ya va a ser el final Ay, me, quedé me quedé atascado Ok Sí, esta es como un área de Almacén de contenedores De Apertur Y supongo que Barney Va a estar en esa plataforma de allí Esperándonos Pero como digo, dudo que lo podamos matar ah, Aquí está ¿Qué es esto? Ah, ya recuerdo esta escena Es del Entropy 01 Recuerdan que Barney Sale en Entropy 01 en el primer juego Donde nos traiciona O sea, a Barney es como Nuestro aliado, pero en un dado punto Del juego nos traiciona Y nos avientan como a un A una cueva, a un foso Entonces aquí es como una línea de tiempo alternativa en la que podemos vengarnos. Ok. Vamos a ver si de verdad podemos matar a Barney. No sé, no sé si tenga que eliminar a la oleada o tenga que hacer algo. Ni activar un botón o algo. ¿Ese es Barney? Sí, es Barney. A ver, estos hay que matarlos con bazooka. ¡Malditos Portigaon! Encima muero en primera persona. Ok, Barney sí sale, entonces sí podemos matarlo. Va a salir por esta puerta. De momento ahí, por digamos, por esta zona Que nos van a estorbar bastante Mira, aquí está Barney Vamos a ver si lo podemos matar Ok, ya matamos a Barney Ok Ok, obviamente no es canon en este mod Pero está in interesante esto de poder matar a personajes importantes de la historia y así es como matamos a, a cervezas 
pero creo que tenemos que sobrevivir a esta oleada. Ok, ahora falta la evacuación. Y bien gente, así terminamos Handdown de Barney, el primer eh, mod de Handdown de, de cazar a cierto personaje importante donde sí lo matamos realmente y no es como en Handdown de Freeman donde simplemente tiene de Handdown de Freeman el nombre y ya está, porque en el mod apenas si vemos a Freeman en el juego original, así que me ha divertido bastante, no es la gran cosa, claro, es un mapa corto, es un universo alterno donde el Bad Cop se venga de de Barney Calhoun, ya que Barney Calhoun nos traicionó en el juego original, en el primer juego de Entro Paisero así que este es como un mundo alternativo en el que nos vengamos obviamente esto no es canon ni con Entro Paisero ni con eh, Half-Life 2 pero aún así pues es muy divertido y entretenido aquí tenemos a los ¿cómo se dice? a los NPCs que podemos capturar podemos matarlos, pero ahí ya depende de ustedes yo como no soy buena gente aquí, lo voy a matar. Y ya está. Así que bueno.